ഫ്രം ദി ഏജ് ഫോർ അപ്പൊ എനിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളൂ ബിച്ചുത്തിരുമലയും കൂടി ഫാസിൽ ഒരു മുറിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തി അപ്പൊ ബിച്ചുന്റെ കൈ മേശപ്പുറത്തൊരു പുസ്തകത്തെ തട്ടി ഇത് കളിയഞ്ചേരി കളിയഞ്ചേരിയല്ല മ്യൂസിക് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് വെൽക്കം അബോട്ട് ജെറി അമൽ ദേവ് സർ വി ആർ ട്രൂലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹാവ് യു ഹിയർ ഇൻ ആർ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാഫ് ഹോൾഡ് മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് in association with Herald Media Network. Okay, so uh, first of all, uh, I, I would like you to say something to our fellow musicians that mm-hmm. our viewers who are expecting a lot of questions, I mean, with a lot of questions in their mind. Oh, so they are they, waiting. They are waiting for uh, answers uh, from you, you know. So, oh, uh, so based on them, on their behalf also, I would like to ask you about how did you... Uh, start off with your musical uh, you know career and yeah. actually from the age of 4 appo enikku 4 vayasulla po okay njangalde veetile ee gram phone okay yeah appo and amma marke akkarasthu ibda malayalam cinema illallo okay ene ullathu hindi cinema yum tamil cinema അപ്പൊ തമിഴ് സിനിമയിൽ ആയിരം തലൈവാങ്കി അപൂർവസിൻ താമണി അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ഭൈരവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ അത് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം എൻ്റെ ഒരമ്മാവൻ കെ എൽ സൈഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ മുഹമ്മദ് റഫിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രശസ്തനായ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറായിരുന്നു കെ എൽ സെഹഗൾ ഇ വാസ് എ പഞ്ചാബി ബട്ട് മോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ കൽക്കട്ട ആൻഡ് സോ ഐ ഹേർഡ് സോങ്സ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ സ്ലോ സോങ് രാജകുമാരി ഉറക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് സോജ രാജകുമാരി സോജ ഉറങ്ങിക്കോളൂ രാജകുമാരി ഉറങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ വേറെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ കേട്ടു സുന്നു സുന്നു കിഷണ് കല തന്ന താനി നന്ദി തന്ന താനി നന്ദി തന്ന താനി നന്ദി നന്ദി നാനാ സുന്നു സുന്നു കിഷണ് കല എട കറുത്ത കൃഷ്ണ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കേൾക്കൂന്നാണ് പാട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് ഈ ബംഗാളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അവർ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ പറയുന്നത് ബാവുൾ എന്നാണ് ബാവുൾ ഓക്കെ അവർ വില്ലേജുകളിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വില്ലേജുകളിൽ താമസിക്കുന്നു നേരം വെളുത്താൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ പാട്ടാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ഫിലോസോഫിക്കൽ സോങ് അല്ലെ കൊച്ചിന് ഉറക്കുന്ന പാട്ട് അല്ലെ ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാട്ട് എന്നാൽ പലതരം ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പാട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് റഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ സ്വരം കേട്ടു നല്ല സ്വരമാണ് അപ്പോ ഐ വാസ് വെരി മച്ച് അട്രാക്റ്റഡ് അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഗ്രാമ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ആ റെക്കോർഡിൽ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് പട്ടി എന്തോ കേൾക്കുന്ന പോയി അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് നോക്കി എന്നാണ് ഞാനത് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് സോങ്സ് ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി ഓക്കെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ആരോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെലഡീസ് ആ മെലഡീസ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് എന്നെ നമ്മുടെ കർണാടക മ്യൂസിക് അട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ കർണാടിക് മ്യൂസിക് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ബട്ട് ഇവിടെ കടപട കടപട തുടക്കം തന്നെ ആ മൃദങ്ങ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടിപിടി ഒക്കെയാണ് ഒരു ശാന്തമായിട്ടൊരു ആള ആലാപനമോ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ദർ വർ ഗ്രേറ്റ് സിംഗേഴ്സ് ഓൾസോ ഹു ഡിഡ
ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പാട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴി പൊക്കും തടിയൻ വെളുത്ത് പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേസ് വോയിസ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് ആലാപനം ചെയ്ത് രാഗം വിസ്തരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് മെയിൻ തീം എടുത്ത് പാടി മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കൈവിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൈയടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിടപട കിടപട തുടക്കം തന്നെ കിടപട അപ്പോൾ എനിക്ക് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനോട് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ കയറി പാടുമെന്നല്ല കേട്ടോ ചുമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കേട്ട ഒരു പാട്ട് അമ്മമ്മ മൂൾ അത് ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ കേട്ടു അങ്ങനെ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ കരിയർ തുടങ്ങി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലേ വല്ല വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ അമ്മമ്മ എടാ ചോരി ഒരു പാട്ട് പാടിക്കെ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക വന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു കിസ്മത്ത് കിസ്മത്തിൽ ഭാഗ്യം അതിലിങ്ങനെ പാട്ട് ദൂർഹട്ടോ 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 ഐ ദുനിയ മാലോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാരാ ഹൈ ആജ് ഹിമാലയ കി ചോട്ടി സെ ഫിർ ഹംനെ ലൽക്കാരാ ഹൈ ദൂർഹട്ടോ 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 ഐ ദുനിയ മാലോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാരാ ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യശക്തികൾ ഇന്ന് ഈ മാറി നീക്കൂ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഞങ്ങളുടെയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരണ്ട അത് ആക്ച്വലി എന്നെ ഇൻഡിറക്റ്റ് വേ ഓഫ് ടെല്ലിങ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ഒരു ഇൻഡിറക്റ്റ് പാട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടി വളർന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലാറ്റിൻ കാറ്റലിക്ക അപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ പുറകെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോകും ഓക്കെ പള്ളി പോകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ എന്താ പാട്ട് ലത്തീം ഭാഷയാണ് അക്കാലം മലയാളം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല സങ്കടം ഉണ്ട് ലത്തീം ഭാഷ മാറ്റിയത് ഒരു വിധത്തിൽ നന്നായെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ വേറൊരു സാധനം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരൂ കറങ്ങി വരൂ കുറുങ്ങി വരൂ കിറുങ്ങി വരൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിറുങ്ങാനും കുറുങ്ങാനും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആര് ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മണ്ടപ്പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ അഭിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ എഴുതുന്നു വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പാടുന്നു ഇതിനെപ്പര് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ലാത്ത അതായത് ഫണ്ടമെന്റലി ദർ ഈസ് നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ പാട്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കേട്ട പാട്ട് ഈ ഗ്രഗോറിയൻ ചാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ യൂറോപ്പിലെ ആക്ച്വലി ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലിജൻ തുടങ്ങിയത് അറേബ്യയിലാണല്ലോ നമ്മൾ പാലസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓമനെ പേര് പറയുന്നത് അറേബ്യയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് അപ്പം അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു മതവിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പം എന്ത് പറ്റി അവരുടെ പാട്ടെല്ലാം അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്തു വർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു എ ഡി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിസ്തു വർഷം ഒന്ന് അപ്പം ആദ്യത്തെ നൂറ് വർഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഗ്രീക്ക് ആയിരുന്നു ഹീബ്രു അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ലാറ്റിൻ അല്ല ഒന്നുമല്ല ഗ്രീക്ക് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി പാട്ടുകളൊക്കെ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിലും പിന്നെ ഈ ആരബിക് കളറിലായിരുന്നു ഇത് ഇവിടുന്ന് പാലസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് നാടുകളിൽ കൂടി കടന്ന് ഇപ്പോൾ സെയിൻ പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്തല്ലോ എഫ് എസ് എസ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കൊറിന്ത്യന്മാർക്ക് അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൂടി ഈ മ്യൂസിക് കയറി പോയി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അവസാനം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് റോമിനൻ തൊട്ട് തെക്ക് വെച്ച അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മ്യൂസിക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ
അവർ പാടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റലിക്കാരായ ആളുകൾ ആ മ്യൂസിക്കിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടേതായ ചില മിക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മ്യൂസിക്കാണ് ഈ ഗ്രഗോറിയൻ ചാൻഡ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അവിടെ ഗ്രഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് അവിടെ പാടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടുന്നത് ഒന്ന് ഷോറാക്കണമല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം ഷോറാക്കണ ഒറ്റ വിദ്യയുള്ളൂ ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്കോല സ്കോല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ഓക്കെ സ്കോല കന്തോരും കന്തോരും എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂൾ അത് അദ്ദേഹം എ ഡി അറുന്നൂറിൽ തുടങ്ങി അതായത് കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം ആയി പിന്നെ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി പാട്ട് മാറിപ്പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ പാടും ആ സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് റോമിൽ ആ സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത് സ്കോല കന്തോരും ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എനി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ ഈ ഗ്രഗോറിയൻ ചാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില്ലേ പലവിധ രാഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് തമാശ ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു അറബി നാടിൽ രാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാടിൽ രാഗങ്ങളുണ്ട് ചൈനീസ് നാടുകളിൽ രാഗങ്ങളുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമില്ല അവർക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി വന്നപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇപ്പം മഞ്ഞുരുകാൻ കുറച്ച് ഒരുപാട് നാളെടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്ത് കാണും അതിനിടെ കൂടി ഇവർ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവരങ്ങ് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു ഒരു ഒരു സിനിമയിലെ ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഒരു ഷെയ്ക്ക് ലോറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ചീഫിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എടോ പാരീസ് വെറും ഒരു മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച് കുഗ്രാമമായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ അറബിക് കൾച്ചർ വാസ് സോ വാസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ സോ വാസ് ചൈനീസ് എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ഈ മ്യൂസിക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഈ രാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പാലസ്റ്റൈനിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി അത് റോമിൽ കയറി പറ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ സിന്ധു ഭൈരവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാകും അത് ഇപ്പൊ കീബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ഈയിൽ നിന്ന് ഈ വരെ ആ വൈറ്റ് നോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടടാ വേറൊരാകും ജി ടു ജി കീബോർഡിൽ ജിയിൽ നിന്ന് ജീവനങ്ങ പിടിച്ചാൽ എന്ത് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജി ഇത് ജി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ജി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അപ്പോൾ കരഹര പ്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആരെയാണ് സിന്ധു ഭാര്യ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കിടക്കുന്ന കല്യാണ് അല്ല കല്യാണ് ആ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതെ എഫ് ടു എഫ് എഫ് ടു എഫ് കല്യാണ് അതെ അതായത് എല്ലാം വൈറ്റ് ആണല്ലോ എഫ് ജി എ ബി ബി ഫ്ലാറ്റ് അല്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കല്യാണി അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ജി ടു ജി വരുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് രാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അറബിയിലേക്ക് പോയി അറബിയിൽ നിന്ന് പാലസ്റ്റൈനിൽ കൂടി ഈ ഏതാ നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ചക്രവർത്തിയുടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കടന്ന് റോമിൽ ചെന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ 
ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ ഇപ്പം ഈ പള്ളിയിൽ പാടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ പഠിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ അമേരിക്ക പോയി മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കളക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ടെൽ യു ഫ്രാങ്ക്ലി ഇവൻ ഐ സി ടൈനി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റിൽ ദ കീപ് സിംഗിങ് യുവർ ഓൾഡ് മെലഡീസ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ഡൺ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഞ്ഞൾ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ യു സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ യെസ് ദ ലവ് ദാറ്റ് സോങ് സോ മച്ച് യു ഗോ ടു സ്കൂൾസ് ദേസ് വി നോ ജെറി ഓൺ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സോങ് വാട്ട് ദേ സിംഗ് ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് ദേ സിംഗ് ദി എൻ്റയർ ലിറിക്സ് ദി എൻ്റയർ സോങ് ഇസ് സംഗ് സോ ഐ ഐ ട്രൂലി you are a genius uh, uh, jerry sir because <laughs> you have given that melodies those days which is still evergreen today I that's why know. we see those generations you know the smaller ones are still yeah. singing your beautiful melodies unbelievable so how come you you compose music yeah. which is so simple you make it so simple yeah. but it is catchy Yeah. and on top of it yeah. it is ever green it's ever lasting also it's like you don't listen to today's music no, you know no. you listen maybe yeah. it's a momentary thing yeah, yeah. you just scrap it after yeah, some yeah, time yeah. and that's the end of that's it, it yeah. it's dead no yeah. one uh, goes to goes back and check you know again, check yeah. it again yeah. but you and come to talk about your home music it's never not a single song is like that how come you do such marvelous job nalla chodyo yes sir any karanju kuda <laughs> that's a basic <laughs> it's it's like you know i would yeah. consider that as a gift god yeah. has given you something a true gift that enlightens you have beautiful songs idu yaar nan yan veru katha okay yan american ayathula tembu vani manni bilnu pookal cheyidhen shesham okay bombay le pravishathine thanna po ഒരു മഹാകവിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായി അതായത് നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സരോജിനി നായിഡു ഷി വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എൻ ഉണ്ടാവില്ല നെഹ്റുവിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെന്നോ സരോജിനി നായിഡു ആണോ എനിക്കറിയുന്നുണ്ട് എനിവേ അല്ല നെഹ്റുവിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ യങ്ക് ബ്രദർ ഹരീന്ദ്രനാഥ് ചട്ടോപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബംഗാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു സ്കൂളിലൊന്നും പോയില്ല എന്നിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് പോയംസ് ഇൻ ഷേക്സ്പീരിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച സമയമായിരുന്നു അപ്പോ ഹി സെറ്റ് ജെറി ഐ വിൽ ഗീവ് ഗിഫ്റ്റ് ആസ് എ മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാദാസ് എ മിഠായി ആണോ നീ ചോദിച്ചു Oh, no, 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 no. Give me some paper. Mm-hmm. I got a sheet of paper. I got a pen. 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 നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ടു ജലസ് ഗാഡ് ഈ പോയിട്ടിയുടെ പേരാണ് അസൂയുള്ള ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണത് എന്താ കഥയെന്നറിയാം ഹി ടോൾ മീ ദാറ്റ് അദ്ദേഹം മെഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലാണ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഹി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ യങ് ഗേൾ പ്രേമത്തിലായപ്പോൾ ആശാനൊരു വിഷമം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രേമം എന്നും കുന്നും നിലനിൽക്കില്ലല്ലോ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കും ദൈവമഹാ അസൂയക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ പ്രേമം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേമത്തോട് മാത്രമേ എന്താ പറയുക ഒരു വിശ്വാസമുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രേമത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ മരണത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ പോയിട്ടിയുടെ ഭയങ്കരനാണ് അദ്ദേഹം അത് ഈ മെഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഒരു ലക്ഷം ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സപ്പോഴാണ് പഠിച്ചതെന്നില്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോട്ടെ
എഴുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ സാധനം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചു ദാദ ഹൗ ഡു യു ഡു ദിസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേഷൻ is a good way to put it across. Yeah, yeah, it's a real way. The conversation about, uh, you know, few musicians, they are talking about combining uh, Indian music and uh, Western music. So, I, I don't understand what uh, mm-hmm. concept are they are trying to work on with. Very good topic. Yeah. Actually, e- Indian music e- e- belongs to a category called modal music. M-O-D-A-L. മോഡൽ മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സ്വരത്തിന് ശേഷം വേറൊരു സ്വരം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്യൂൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജനഗണീന ഒരു നോട്ടിന് ശേഷം വേറൊരു നോട്ട് ഒരു നോട്ടിന്റെ മേലെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പോകുന്നതിനാണ് മോഡൽ മ്യൂസിക് അപ്പൊ ലോകത്തില് മനുഷ്യൻ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കൊല്ലമായി കാണും അപ്പൊ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയല്ല ഈ പരിപാടി അപ്പൊ അന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് വരെ ഈ മെലഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നോട്ടിന്റെ പുറകെ വേറെ നോട്ട് സരത്തിന് വേറെ വേറെ സർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെലോഡിക് മ്യൂസിക് മെലോഡിക് എം ഇ എൽ ഒ ഡി ഐ സി മെലോഡിക് മെലോഡിക് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു മെലോഡിക് മെലോഡിക് അപ്പോ ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി കുറെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പാടുമ്പോൾ ഒരാള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലിൻ അയാൾ പറയുന്നു എന്ന് അയാൾ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇയാളൊന്നും വായിക്കുന്നു ഇയാൾ പറയുന്നത് തന്നെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വാലി തുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ കൂടി മൃദുങ്ങൾ കാരണം എന്റെ താളം വെച്ചിട്ട് അടി അടിയുടെ അടി ഇതിലൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയാണ് ഇതിന്റെ ആളെ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ പറഞ്ഞു സംഗീതം ദൈവത്തിനായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇൻ ദി ആരബിക് കൺട്രീസ് അത് അവർ മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് സംഗീതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത പ്രശ്നമാകും സംഗീതത്തോടടുത്ത പിന്നെ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് കടലിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ പെണ്ണിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മ്യൂസിക് ഹരാമ അത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല ബിക്കോസ് ഇവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റും എന്നൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് മതത്തിന്റെ തലവനായ മാർപ്പാപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ സ്പോർട്സിന് ഉപയോഗിക്കണ്ട ആർമി പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വേണ്ട നാടകശാലയിൽ വേണ്ട വേശ്യാലയങ്ങളിൽ വേണ്ട കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും പാട്ട് പേരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ട് വേണ്ടത് പള്ളിയിലാണ് അങ്ങനെ ആയിരം കൊല്ലത്തോളം ആളുകൾ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു അതൊരു വലിയ ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ വേറെ പാട്ടുകളെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരാഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാരിസിൽ നോട്ട് ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പള്ളിയുണ്ട് ഒരു കത്തീഡ്രലാണ് നോട്ട് ഡാം കത്തീഡ്രൽ അവിടെ വലിയ ക്വയർ നടത്തിയിരുന്നത് ലയോനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ലയോനെ അപ്പം ഈ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഒരു സുഖക്കേടുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ എഴുതിയിടും എന്നിട്ട് അതൊന്നും പറയില്ല ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് എൽ ഇ ഒ എൻ ഐ എൻ എന്നാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ പേര് എൽ ഇ ഒ എൻ ഐ എൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ലയോനെ ലയോണിൻ എന്നല്ല 
അതുപോലെ റിനോ നമ്മുടെ ഒരു കാറുണ്ടല്ലോ ആർ ഇ എൻ എ യു എൽ ടി എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് റിനോൾട്ട് എന്നല്ല അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവന് വെടിവെച്ചുള്ളൂ റിനോ റിനോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് സുഖിയാണ് അപ്പം ഈ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലയോണേ ലയോണയും അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ പെറോട്ട പി ഇ ആർ ഒ ടി ഐ എൻ ആണ് സ്പെല്ലിങ് പെറോ ടിൻ അല്ല പെറോറ്റ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പെറോറ്റ ആ മൂക്കിക്കിട് വേണം പെറോറ്റ പെറോറ്റ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറെ പേര് കൂടിയുണ്ട് സി എച്ച് ഒ പി ഐ എൻ പിയാനോയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ബൈ നമ്മളിത് ചോപ്പിൻ ചോപ്പിൻ എന്ന് പലരും പറയുന്നത് ദൈവം സഹായിച്ച് അവരെ വെടിവെക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഷോപ്പിൻ അല്ല ഷോപ്പ ഷോപ്പ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എത്ര നാളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വരത്തിന്റെ പറയും വേറെ സ്വരം നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം ചെയ്ത് കളയാം ഞാനൊരു ട്യൂൺ സാ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടുമ്പോ അതേ ട്യൂൺ എൽവിസ് പാ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടിക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്വരം വന്നു ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടിയാ പോരാ ഞാൻ പാടുമ്പോ തന്നെ താൻ മുകളിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എൽവിസ് എനിക്ക് ജനഗണമന അധിനായക് പാടിത്തരാമോ ഞാൻ അതിനെ പഞ്ചം ജനഗണമൻ ഞാൻ അവിടെ പാടാം ശരി റെഡി ത്രീ ഫോർ ജനഗണമന അധിനായക് രണ്ട് സ്വരം ഇതാണ് ഹാമണിയുടെ തുടക്കം അപ്പോ അങ്ങനെ പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല കേമന്മാരും വന്നു ഈ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്വരം എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്വരം ആക്കി ഒരേ സമയത്ത് മൂന്നെന്നുള്ള നാലാക്കി അങ്ങനെ പോയി 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 ഒരു മഹാഭയങ്കരൻ ഐ തിങ്ക് ഹിസ് നെയിം ഈസ് പാലസ്ത്രീന എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അയാളോട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു എടോ പാലസ്ത്രീന താങ്ങി കൊണ്ടു വാ എന്റെ ഈ ചാപ്പിൾ കണ്ടു സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പിളാണ് സിസ്റ്റൈൻ അല്ല സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പിൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കുർബാന ചെല്ലുന്നത് ഇവിടെ പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുർബാനയുടെ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കിട്ട അപ്പൊ ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ പേര് മർച്ചല്ലുസ് എന്നായിരുന്നു മർച്ചല്ലുസ് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കുർബാന ഇവിടെയല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും പാടാൻ പറ്റരുത് അങ്ങനത്തെ ആക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പാലസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലെ നമ്മളിവിടെ നാല് വയസ്സ് പാടാൻ ചക്രശ്വാസം വലിയ അയാളാണ് അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ചില്വാനത്തില് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ അതായത് നാല് വയസ്സിന്റെ ഒരു ഒരു കോയർ ഇവിടെ ഒരു കോയർ അവിടെ ഒരു കോയർ ഇവിടെ പള്ളിയുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ കോയർ എന്നിട്ട് പാടുകയാണ് കുർബാനയുടെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര പരിപാടി വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റാർ എടുത്ത് ഡിങ് ഡിങ് രണ്ടാടി വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് സോ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഹോൾസ് ഒരു മഹാസാഗരം അതിൻ്റെ അകത്ത് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുപാട് കമ്പോസേഴ്സ് ഒരുപാട് പെർഫോമേഴ്സ് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ പിള്ളേര് പറയുന്നു നമുക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കാ എന്താ ഫ്യൂഷൻ ഒരു മൃദംഗക്കാരന മൂലക്കിരുത്തുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി വായിക്കുന്നു അവർ വായിൽ വരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിക്കാന് ഇതിനൊരു ഫ്യൂഷൻ എന്നൊരു പേരും കൊടുത്തു ഇത് വിവരമില്ലാത്ത ഓഡിയൻസ് കേൾക്കും ഓ ഭയങ്കര ഫ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അയാൾ ഭയങ്കര അവിടെ ഇരുന്ന് തട്ടുന്നു ഇവന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തട്ടുന്നു ദൈവം കണ്ടി എന്താ തട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇതും അതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വേണം സം കണക്ഷൻ ഷുഡ് ബി വെറുതെ ആൾക്കിഷ്ടമുള്ള ആൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇയാൾക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്
അതുപോലെ പല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും നമ്മുടെ അർത്ഥമറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിംഫണി സിംഫണി എന്നൊരു പ്രയോഗം ഓ ഇന്ന് പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു സിംഫണിയാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു സാർ പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു സിംഫണി മനസ്സിലായി ശരിക്കും സിംഫണി എന്ന് പറയുന്നത് a group of yeah. instruments Obviously. which should have this 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 mm. this instruments ke unnge le other symphony orchestra yeah. aulu they see a band also they might call it this <laughs> symphony shimma rendu moonu pillayiru evade illu endu vaikunna symphony nu oru peru yeah appo ingane oru vaade arivillayma nammude ee kaalathu nadagunnundu seri appo naan bombay il chennu karangi thirinju bombay il bollywood il chennu veenu അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡിറക്ടറാണ് നൗഷാദ് നൗഷാദ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൂടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ വെറുതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്നറിയാം ഈ നൗഷാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കർ ജി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി നയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു ഈ എസ് ഡി ബർമൻ ദേവരാജൻ മാസ് ആരാ പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവരാരെങ്കിലും എടുത്തു ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിറിക്സ് കണ്ടാൽ അതിന് ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കും ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ചക്രവർത്തി നീനു നീനു തന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അപ്പോൾ മറ്റവരൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഗിറ്റാറുകാരൻ എന്തു ചെയ്യും പിയാനോ വായിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യും വയലിൻ വായിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യും ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യും എവിടേക്ക് അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർക്കും ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല അവിടെ ഇവിടേക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറയും ചക്രവർത്തി നീന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഹൂ ഫ്ലൂട്ട് ബിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ പൊതുവേ ഹോൾ സോങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ എണ്ണാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗോവാക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാംഗ്ലൂരിയ അവർ ഗോവയിലെ പള്ളിയിൽ പഠിച്ച ആളായിരിക്കും ഗോവയിൽ അവർ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന് ഗോവ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവർ പണി ചെയ്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പള്ളി വെച്ചു പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു സ്കൂളും തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിച്ചു കൂടെ മ്യൂസിക് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിച്ചു ഓസം അപ്പോൾ ആ ഗോവക്കാരൻ നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആണല്ലോ അവരതങ്ങ് പഠിച്ചെടുത്തു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് പഠിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ബോംബേയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇവരൊക്കെ വേറെ വയലിൻ വായിക്കും ചെലോ വായിക്കും ഡബിൾ ബേസ് വായിക്കും ഗിറ്റാർ വായിക്കും ട്രംപറ്റ് ലോകത്തിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണാവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പിന്നെ പല പല ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഇവിടെ വട് വി കോൾ റോങ്ലി കോളിംഗ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ദർ ആക്ച്വലി പോർച്ചുഗീസ് ഡിസെൻഡൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ വൺ ലോബൽ ലോബോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ ഇവർ അവിടെ ചെന്ന് ഇവർ ഈ പള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യം അനുസരിച്ച് ഈ നൗഷാദിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്യൂണിന് കോഡ്സ് ഇടും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ വയലിൻ അത് വായിക്കണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റേ ആളിത് വായിക്കണം ഓക്കെ ഇവരാണ് എഴുതി കുത്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓർക്കസ്ട്രയെ കൈകാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിനിമാ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാതലായ കാര്യം ചുമ്മ വരുന്ന മ്യൂസിഷ്യനൊക്കെ വിളിച്ച് കയറ്റി എടാ നീ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം എന്ത് വായിക്കണം എപ്പോൾ വായിക്കണം എങ്ങനെ വായിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ നൗഷാദിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗോവാക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിഷ്യന് എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ടാണ് സുത്താർ വായിക്കുന്നവർ ബൈ ഹാർട്ടാണ് അവർ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുക എന്നല്ല അവർ ഞാൻ കണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിലായത്ത് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സിത്താറിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രവിശങ്കറിനേക്കാളും ഹയർ പെർഫോമൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിം ജനം വിലായത്ത് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ ഇമ്രത് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും സാർ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെ ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് ഒരാളെ ഇൻസ്ട്രുമെ
സിത്താറ് സോ മച്ച് ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്താ കാര്യം ഇയാൾ ഈ സിത്താറും കയ്യിൽ എടുത്താൽ മതി എന്നും ചെയ്യണ്ട അത് തണ്ണത്താൻ വായിച്ചോളൂ ഇയാളും സിത്താറും കൂടി ഒന്നായി നമുക്കിത് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ വിചാരം ഓ അരമണിക്കൂറൊക്കെ പാടിയാൽ നല്ല പാട്ടുകാരാവും ഏണോ അരമണിക്കൂർ അത് തന്നെ ടൂ മച്ച് അരമണിക്കൂറെ അതുപോലെ ഈ അവർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ ബൈഹാട്ട് വായിക്കണ്ടേ ബേട്ടോൻ എഴുതി വെച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ എഴുതി വെച്ച സാധനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനത്ത് എഴുതി വെച്ച സാധനം ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ അതെങ്ങനെ പോയിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് 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 നത്തിങ് അത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുമ്മ ഒരു സാധനമോട് ഒരു കുക്കിട് കുക്കിട് ഒന്ന് വായിച്ചാലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ടു നോ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് നല്ല ഗിഫ്റ്റഡ് യങ് മെൻ നമുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവര് ഇവർക്ക് ആർക്കും ആരും ഒന്നും ശരിക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് മാറിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമറ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കിളിയെ പോലെ പറന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്കുമായിട്ട് വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല ഒന്നാം തരം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് വേണം പാട്ടുണ്ടാക്കാനും പാട്ട് ചെയ്യാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവൻ രണ്ട് കോഡ് സി എഫ് ജി പഠിച്ചോ ഫാൻ ഏത് പാട്ടിനും വേണമെങ്കിലും സി എഫ് ജി വെച്ച് കാച്ചാണല്ലോ മേജർ സ്കീലായ മേജർ സ്കീൽ അങ്ങനെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മ്യൂസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ കാണുന്നു ഈ പറയുന്ന ലണ്ടൻ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ അത് പഠിച്ചു ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിയാനോ പീസ് മനോഹരമായിട്ട് വായിക്കും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ അവന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവൻ തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കും ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഈ മെഴുകരോന്ന് വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ സാർ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഒരു എയ്ത്ത് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ആസ്റ്റും Yeah. He was playing it on G. I asked him, just take it to F sharp. Yeah, half step yeah, down. Half step uh, down. Uh, He said, I don't know, sir. Uh, so I was like shocked. You did Trinity or on the 8th grade. And how come this, you, you cannot know do that simple thing? Yeah. So, it, it, it's... It's a good thing. I don't know what I'm saying. 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 അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു പൊട്ടം കളിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ടാലൻറ്റഡ് യങ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ലേൺ ദി റിയൽ സ്റ്റഫ് എന്നിട്ട് ലെറ്റ് ദം ടേക്ക് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദ മ്യൂസിക് ദ മേക്ക് വിൽ ബി ഫാർ ബെറ്റർ എക്സാക്ട്ലി യാ